ามาถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณลิซ่าน่าจะหิวแล้วเพราะเราเที่ยวกันมาเยอะแล้วหิวมากเลยค่ะอ่านะครับผมโซนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจานเด็ดนะครับอาหารจานเด็ดนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นอาหารประจําชาติของแต่ละประเทศนั่นเอง yes เราจะได้ดูในส่วนของอาหารเราจะได้กินกันแล้วโอเคอาจจะได้ดูแต่ไม่ได้กินนะฮะยิ่งหิวกว่าเดิมนะครับยิ่งหิวกว่าเดิมโอ้โหโอเค so now here at this zone here which is called Asian dish so if you want to learn about all the yummy food the Asian block has to offer you come to this part here แล้วเราต้องทำยังไงบ้างอ่าเริ่มแรกเลยนะครับเราจะเห็นไหมว่ามีอาหารประจําชาติแต่ละอันนะครับแล้วก็จะมีจานอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่าไอคุณลิซ่าหยิบจานประเทศที่เราอยากจะไปกินอ่าเราไปกินข้าวกันที่อินโดนีเซียอ่านะครับเรามาดูอาหารประจำชาติของอินโดนีเซียวิธีการเล่นนะครับให้คุณลิซ่าเนี่ยครับเห็นไหมมี QR โค้ดนะครับโชว์ที่กล้องครับผมโชว์ที่กล้องอ่านะครับสังเกตนะครับก็จะอ่ามีชื่อนะครับคุณเปิงนะครับก็จะเราก็จะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทํานะครับให้เราใส่ลงไปในกระทะนะครับฮึบอ่าสังเกตเห็นไหมครับอ่าโชว์อาจจะโชว์ขึ้นลงสูงหน่อยอ่าแล้วครับก็จะเห็นเลยว่ามีอะไรบ้างเป็นสามมิติเราสามารถถ่ายรูปกับจานได้นะครับโอ้ oh my god อ่านะครับนี่คือมีอะไรเนี่ยข้าวอ่าข้าวนี่คือจานทำไมมันใหญ่มากใช่นะครับผมก็จะมีเครื่องเคียงไปเราประทานอาหารที่คุ้นเคยกันดีกว่าอ,อะไรดีนะฮะอุ้ยเราไปกินอาหารพม่าดีกว่าได้นะครับเฮ้ยอ่าเรามาดูซิครับลาเผ็ดนะครับอ่าลาเผ็ดใช่นะครับไม่ใช่ลาเป็ดนะฮะคล้ายๆคล้ายๆฝรั่งเขาอาจจะเรียกเหมือนกันลาเพ็ดลาเผ็ดนะก็จะมีเครื่องเคียงเหมือนกันนะครับอาจจะออกมาหน่อยจะได้เห็นทั้งหมดนะฮะโอเคอ่าเห็นไหมครับอ่าเราก็จะเห็นได้นะครับถ่ายรูปได้แล้วก็จะมีอินโฟมิชันเกี่ยวกับอาหารว่าเป็นลักษณะอาหารประเภทไหนอะไรยังไงนะครับสุดยอดมากคิวกว่าเดิมจริงๆด้วยอ่านะครับผมโอเค so this is how you play around here at the Asian food or Asian dishes and of course you can use these plates here as mentioned it has a QR code on it you just face it to the camera and it cooks it cooks your dish for you and then you can play around take pictures and learn more information about those traditional national dishes okay อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้ก็หมดในส่วนที่3แล้วนะครับและลิซ่าก็หิวด้วยรับผิดชอบด้วยอ่าได้ครับเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับเย่โอเคแต่ว่ายังค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันถูกต้องนะครับผมไปนะครับไปดูกันไปค่ะ let's go และเราก็เดินทางจากโซนอาหารเรียบร้อยมาถึงโซนนี้โซนนี้คือโซนอะไรคะนี่คือโซนที่4นะครับหรือว่าโซนหมุนเวียนเปลี่ยนเรื่องนะครับผมโซนตรงนี้เนี่ยตอนนี้เรากําลังจัดแสดงเกี่ยวกับนิทรรศการข้าวนั่นเองนะครับคุณลิซ่าทราบไหมครับว่าสัญลักษณ์อาเซียนเนี่ยนะครับเป็นรูปอะไรมันเป็นถาดเลยสักอย่างมันเป็นฐานเป็นถาดเป็นถาดเป็นฐานสีเหลืองๆนะครับจริงๆแล้วสัญลักษณ์จริงๆเนี่ยครับเป็นรูปยวงข้าวครับอะไรนี่เองใช่นะครับผมเป็นรูปยวงข้าวสิบยวงมัดรวมกันก็หมายถึง10ประเทศนะครับสาเหตุที่เป็นรูปยวงข้าวสิบยวงมัดรวมกันก็เพราะว่าทั้ง10ประเทศในอาเซียนนะครับมีการกินข้าวเหมือนกันนี่คือความเริ่มใหม่ๆนะคะคุณผู้ชม All right so we're now in the fourth zone the fourth zone is called rice the grain of ASEAN and คุณกริช just asked me do I know what the symbol of ASEAN actually is and I said I think it's some kind of tray and he said it's not a tray it's actually bundles of rice together it's ten bundles of rice as we can see that looks like this that's because all ten countries in the ASEAN block eat rice อันนี้เป็นความรู้ใหม่จริงๆใช่นะครับผมอ่าแล้วเราก็จะมาดูถัดไปนะครับได้รู้นะครับว่าพันข้าวของแต่ละประเทศเป็นยังไงเราไปดูกัน let's go see what rice looks like in each country โอเคเรามาดูกันในส่วนของข้าวต่างๆใช่ครับผมก็จะมาดูกันนะว่าจริงๆแล้วพันข้าวเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็มีหลายรูปแบบข้าวเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับว่าอย่างไรอย่างไทยเนี่ยก็จะมี2พันที่เป็น2พันดังๆนะครับอันแรกเนี่ยค่ะดังอยู่แล้วล่ะค่ะหอมมะลิทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วแต่อันที่ลิซ่าคิดว่าน่าสนใจและอยากจะชิมมากเลยค่ะคือข้าวลืมผัวอ่าครับอันนี้คือข้าวที่เป
เป็นประจําชาติของไทยเลยเหรอคะครับผมก็เป็นเฟรมัสแล้วก็ส่งออกอย่างดีนะครับผมข้าวไทยอร่อยจนลืมผัวค่ะคุณผู้ชมถูกต้องนะครับผมเพราะว่าเราเป็นผัวนะครับเอาเป็นว่าให้เขาไม่แปลอีกโอเค so basically we're taking a look at the different types of rices they're all rice of course but of course different in names different in shape different in taste um, two of the famous Thai rices if you are familiar with is the jasmine rice or homely and this one I don't know the direct the actual translation but the direct translation means to forget your husband and it comes from the fact that it's so good that you eat it and you forget your husband ah. I'm going to take this home <laughs> okay so we now know the different types of rices of each country of course and let's move on to the next so ah, โอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงโซนที่6เรียบร้อยครับผมในโซนสุดท้ายของ yes. เรานะครับผมในโซนนี้เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นเทศกาลหมุนเวียนต่างคล้ายใช่เลยนะครับผมแล้วก็เป็นโซนของศิลปะวัตถุนะครับอยู่ในนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการขอนะครับไปที่สถานทูตทั้ง10ประเทศในอาเซียนเพื่อที่เขาส่งนะครับศิลปะวัตถุที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของประเทศเขามานะครับผมโอเคแต่เราจะไปดูเทศกาลต่างคล้ายเช่เลยกันดีกว่านะครับซึ่งเทศกาลต่างคล้ายเช่เลยเราเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยคริสซ่ามาโชคดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราได้มีการรวบรวมนะครับต่างคล้ายเช่เลยนะครับสี่เทศกาลที่เราเคยจัดมาทั้งปีมาอยู่ในวันนี้วันเดียวอ๋อ Okay, so we're now here at the moving exhibition, and in which the moving exhibition is part of the, of course, one of the six zones in the Asian Cultural Center. Now, this area behind me here provides you with some cultural items, which we had asked for, of course, the help from the embassies of all ten Asian countries in order to bring in some cultural items to be on display. Now, we are quite lucky today because we will be taking a look at all of the moving exhibitions combined. Together here today. Okay. Okay. Now let's go and see. Okay, Kat. Okay. Let's go take a look. So now inside of zone number six, we're going to take a look at some of the masks. But one of the masks that I find very interesting is this one here. This one, Lisa, I think is one of the most interesting masks of the Philippines. Yes, I think this one is a mask of the Philippines. Yes, I think this one is a mask of the Philippines. Yes, I think this one is a mask of the Philippines. Yes, I think this one is a mask of the Philippines. เกิดจากการที่มีช่วงหนึ่งนะครับผมฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับราคาน้ําตาลตกต่ำนะครับทำให้ชาวเมืองเนี่ยนะครับค่อนข้างเครียดมาเพราะมันตกต่ํานะครับผมเขาจึงมีการจัดเทศกาลนี้ขึ้นมาเพื่อให้เพิ่มความสุขให้กับประชาชนในประเทศนะครับผมเราสังเกตได้ไหมครับหน้ากากทุกตัวนะครับจะมีรูปแบบสีสันชุดฉาแล้วก็จะยิ้มแย้มทุกตัวเลย Yeah Okay So for those of you who notice the masks are all happy face masks and they're all very colorful Now the reason behind that Kun Krit told me is because there was this one period where the Philippines were experiencing they were experiencing a drop in the prices of sugar um, and therefore of course their public became quite unhappy so this celebration was created in order to boost up their happiness of the Philippine people. แล้วตอนนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณคุณกรีดมากๆค่ะ Thank you very much for taking us on the tour of the Asian Cultural Center. ขอบคุณค่ะเวลาของเราก็หมดลงซะแล้วนะคะวันนี้ลิซ่าก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ Our time is up it's such a shame but I'm gonna have to say goodbye now Thank you so much for joining and we'll see you next time สวัสดีค่ะ